。富士山系日本第一高山，大约高三千七百七十六公尺，亦系一座活火山。山顶喺冬季会因为积雪而变成白色，直到第二年嘅六月至七月，积雪先会完全融化。所以每年嘅七月至九月就系、是、富士山嘅热门登山季节，有大量游客嚟到呢度征服呢一座世界文化遗产。但系为咗观赏富士山壮丽嘅雪景，有啲游客会避开登山季节嘅人潮，喺唔适宜登山嘅日子登上富士山，而且因为攀登雪山嘅经验不足，有人因此而严重受伤甚至死亡。例如喺二零一一年十二月，驻日美军登山队就意外拍到一个滑落嘅六十岁日本人。幸运嘅系，佢最后俾美军同埋其他登山客所救，但系据说亦都全身骨折，住咗半年医院。而今集嘅男主角 Tesu 就系其中一个喺非登山季节登上富士山嘅遇难者，而且佢仲将整个遇难过程进行直播，轰动咗全日本。四十七岁嘅 Tesu 系一个日本直播主，经常喺一个叫做 Nico Nico 嘅网上平台进行直播。为咗拍摄积雪嘅富士山，佢选择咗喺十月底登山。二零一九年十月二十八日早上十点半 ，Tesu 一个人到达咗富士山嘅山脚，开始咗直播。佢首先检查随身装备，将跑鞋换成中级登山鞋。佢一边准备，一边同观众互动。我哋爬上去之后就翻屋企啦，唔知道可唔可以爬到山顶。画面中可以见到，佢只准备咗好简单嘅工具，有一个背囊、一对登山杖、一对唔太厚嘅手套、一部手机、一个行动电源，仲有一部固定喺帽上边嘅运动相机。网友问佢有冇准备登山用嘅冰爪，佢就回答冇，佢甚至冇着厚一啲嘅袜。好快佢就会知道，佢已经犯咗一个好严重嘅错误。依照手机导航 ，Tesu 开始登上富士山。好快佢就见到一个牌，上面写住九月十日登山道已经因为冬季而关闭。佢将两支登山杖延长，继续向富士山进发。佢向网友表示，佢着咗相当轻便嘅衣服。佢嘅計劃係大約下晝兩點到達山頂，再花三個小時落山，大約五點鐘到達預電場，再搭車離開。喺登山嘅前段，山路都係比較平坦嘅泥路，大約行咗二十分鐘 ，Tesu 就到達咗富士山登山道吉田路線嘅入口。佢爬過咗禁止通行嘅指示牌，繼續前進。再过咗几分钟之后，佢就遇上倒塌嘅山路。其实一般人已经会意识到危险而翻转头，而 Tesu 就选择继续前进。<笑>网友仲同佢开玩笑咁讲：，<笑>如果你觉得自己就嚟死，记得要呼救。佢就回答：冇事嘅，除咗滑到骨折之外。经过咗一小时 ，Tesu 已经行到穿过云层嘅高度，而山路亦开始变得崎岖。之后佢喺休息站遇到一对嚟自波兰嘅男女 ，Tesu 问佢哋系咪要向上爬，佢哋就话冇时间。No, why not? I don't think we have time. Yeah, not too bad. All right. 网友再提醒 Tesu 唔好喺雪地滑倒，问佢嘅冰爪喺边度。落雪嘅时候冇冰爪系唔可能嘅，危险嘅话都系放弃啦。但系 Tesu 回应话：对唔住，我谂我可以到达顶峰。Tesu 再一次低估咗冇冰爪而登上雪山嘅危险。只见到山路嘅积雪越嚟越多，而且雪已经凝固成冰，咁样代表滑倒嘅机会更加大。下昼一点半 ，Tesu 已经行咗三小时，佢到达咗富士山酒店。呢度有好多前两日游客留低嘅脚印，包括冰爪印。有网友问：你觉得孤独吗 ？Tesu 回答：就我而言，我喺东京好孤独。
。下昼两点二十五分 ，Tesu 到达咗山顶附近嘅九衰智神社鸟居。呢、这个时候嘅高度大约系海拔三千七百二十公尺。车树继续向上爬，下昼两点三十六分，可以见到积雪已经差唔多盖过围栏，有四十至五十厘米厚。车树话脚趾感到十分痛，而且手指已经冻到麻木咗。车树已经行到围栏嘅尽头，而围栏嘅左边系一个十分陡峭、满布岩石嘅斜坡。呢、这个时候 ，Tesu 只脚跣咗一下。哇，死啦！呃，是，确实啦。呢、这个亦系雪山俾佢最后嘅死亡通报。Tesu 一边向上行，一边提醒自己，千祈唔可以跣亲。但系下一秒，佢就真系跣亲啦。ここは危ないね。下面，啊，是，滑る。从影片中可以睇到，佢向斜坡嘅方向滑行，之后不断加速同埋翻滚，撞向地面嘅岩石。佢嘅一对登山杖同埋手机都飞咗出去。下昼两点三十九分，直播最后就停留咗喺呢一个画面。目睹整个过程嘅网友即刻帮佢报警。结果警方喺两日后嘅十月三十日，喺海拔大约三千公尺嘅地方发现咗 Tesu 嘅尸体，亦即系话佢下滑咗超过七百公尺嘅高度先至停低。事件经过报道之后，好多人都认为 Tesu 缺乏攀登雪山嘅经验，而且装备不足，所以觉得佢鲁莽嘅行为唔值得同情。有攀登雪山嘅专家指出。如果对鞋帽装上冰爪，就算你有足够体力登上山顶，但系有九十九 percent 都落唔到山。而呢一点亦系网友不断提醒 Tesu， 而 Tesu 一直忽略嘅一点。但系后来经过电视台深入追访之后，先揭发咗呢一位直播主嘅悲惨过去。据电视台报道。Tesu 年青嘅时候，因为考唔上大学，就独自离开家乡，去咗东京打工储钱，再去美国留学。学成回国之后，进入咗日本大学攻读法律。毕业之后准备去司法考试，估唔到考咗十年都考唔到。喺呢十年苦闷嘅重考生活之中，网上直播就成为咗佢交朋友同埋抒发情绪嘅管道。而不幸嘅系，二零一八年佢又被确诊大肠癌末期，可能就系因为多重打击而令到佢视登上冬季嘅富士山为一种自我挑战。Tesu 嘅朋友喺访问中透露，喺每次开读书会嘅时候 ，Tesu 都会带咖啡或者营养饮品请佢饮，认为 Tesu 系一个为人着想、善良而温暖嘅人。而報道曝光之後，好多人都對 Tesu 嘅悲慘經歷有唔同情轉為憐憫。Tesu 老莽登山死亡嘅事件，更加令佢成為第一個獲得達爾文獎嘅日本人。有關達爾文獎，之後我會拍片再詳細説明。雖然 Tesu 嘅經歷十分值得同情，但係我哋亦應該珍惜生命，唔好高估自己嘅能力，更加唔應該罔顧自己嘅生命安全。今日嘅分享就到呢度。如果中意我嘅影片，请分享俾你嘅朋友喺下面留个言 ，click 个 like， 订阅我嘅频道，同埋开埋隔篱嘅钟仔，就可以接收到我嘅最新影片通知。我哋下次见。